，目标赶超中国，投入上千亿美元。美国电动车战略为啥失败了？投入金额高达一千七百四十亿美元的电动车崛起梦，不到两年时间直接破灭。当年美国如此豪横程度震惊世界各国，本以为可以赶超我们，未曾想惨败，投入上千亿美元全都报废。为何美国的电动车崛起梦没办法实现？在美国投入这么多资金后，拜登开始沾沾自喜了，在国际社会说道：“现在美国有一个巨大目标，那就是进军新能源市场。”要把新能源市场二分之一的份额掌握到自己手中。拜登说完这些话后，美国的电动车销售量也蹭蹭蹭上涨，短短一年的时间，卖出的数量高达一百万辆。就在世界各国为美国崛起速度感到震惊时，拜登又说出了一句大话，表示电动车的市场份额绝对会从我国手里夺回来，要把我国给打败。从这句话也可以看出，美国对自己的信心究竟有多大。在电动车行业，我们现在已经凭借自己的努力做到了世界第一。但尽管如此，我们也没有美国这么自信。但美国就不一样了。要知道，它连最基本的电池产业都没有，制造电动车的完整产业链也几乎为零。但它却敢定下如此大的目标，很显然是想要撼动我国的地位。在这之前，美国制造业出现了空心化的现象，因为美国把自己发展的重点放在了其他领域，忽略了制造业的重要性。等到美国发现为时已晚时，我国在制造业领域已经遥遥领先了。这时候，美国为了让自己在制造业领域重新回到霸主地位，他直接提出在电动车领域要超越我国。那美国为何有这么大的底气呢？这就还得提到两个国家了，那就是日本和韩国。放眼国际社会，这两个国家是最听美国话的。美国当年在强势进军电动车市场后，他们主动找到了日本和韩国的企业，因为日本和韩国在电池领域实力确实非常强大。美国向他们抛出了橄榄枝，表示他们只要愿意在美国投资建厂的话，给予他们的补贴是相当多的。韩国的某些企业听到这个好消息，立马就坐不住了，想要最快的速度去到美国市场，看看自己能不能够分得一杯羹。在那段时间，韩国立马找到了美国很多新能源汽车巨头，他们一起成立的电池工厂都达到了七座。就在韩国沾沾自喜时，意外却出现了，因为美国的车企不可能让韩国把钱给赚走。美国随便找了一个理由，让韩国必须把他们重要的机密消息透露给自己。听到这个消息，韩国肯定不乐意了。这些机密消息，自己花了多年的努力，如果就这样透露给美国，那自己的努力不都报废了吗？看到韩国不乐意后，美国的真面目也暴露了出来，表示韩国如果不愿意把核心技术透露给自己，那就要把他们赶出去。这时，韩国投入的资金连成本都没有回来。就这样被赶出去，那真的是亏得血本无归。韩国的媒体和网友对这样的情况都忍无可忍，在网上疯狂吐槽美国，但美国压根不害怕，因为他知道吐槽完之后，韩国该听自己的还是听自己的。最终，韩国没办法，只能选择妥协。本以为有了韩国的鼎力相助后，超过我国是迟早的事情，未曾想在去年十月份时，美国电动车市场却传出了很不好的消息，那就是汽车销量直线下滑，这些经销商压力也巨大。汽车卖不出去，他们就处于亏损状态。没办法的，他们只能找到拜登，让拜登给自己更多的优惠政策，表示这一些电动车全都卖不出去。甚至还有企业提出不研究电动车了，其中就包括了特斯拉。就在美国不知如何是好的时候，自己最信任的小弟日本也狠狠地刺了美国一把。日本的知名企业直接在国际社会吐槽美国的电动车，表示美国制造出来的电动车现在已经来到了死胡同，完全就没有任何出路了。这个消息让世界各国都难以置信。美国的体面也因为这一篇文章被撕得粉碎。为何美国的电动车就是没办法崛起呢？这就还得提到美国的两党党争了，一个就把目标放在燃油车领域，一个又把目标放在新能源领域，这就导致双方出现了意见不合的现象，经常拆对方的台。在小布什上台后，美国做了一个重要决定，那就是对电动车的补贴全面取消。美国这一些汽车巨头公司听到这个消息，直接震惊了，自己投入的资金最少都达到了数十亿。结果小布什说结束就结束，这可如何是好？后来换了一个总统上台，美国这种现象仍然没改善，一直到拜登上台后才重新重视起电动车。但此时的电动车市场已经处于一片空白了。你觉得美国未来在电动车领域能够强势崛起吗？